Hi guys, so hari ini saya akan buat review on Hobby Wing 8010 1080 which is this one Okay This brush EAC ini memang khas untuk crawler and it is waterproof So kita boleh gunakan lipo battery 2S dan juga 3S up to 3S dan if you look at the back uh, you can supply Uh, uh, kita boleh it's basically a switchable mode 6 volt ataupun 7.4 volt at 3 ampere so it's quite good lah untuk crawler setup di mana servo ni kita boleh guna high voltage ataupun low voltage servo lah so high voltage servo kita boleh uh, switch it to 7.4 volt back dan current ni agak tinggi 3 amp so Bagus lah. Okay. Dan ini adalah dia punya program card. So, if you look at this program card, kita boleh program up to 15 parameter. 15 parameter eh. So, banyak parameter yang kita boleh uh, tune. Dan kita akan tengok setiap satu nilai. So, macam mana nak connect this program card to the EAC if you look at this here ni ada pin so kamu just follow this pin lah so ada positive, negative dan dia punya PWM punya pin so PWM punya pin yang sebelah kiri, hujung sebelah kiri ni adalah warna putih lah so push, sama macam ni lah dan di sebelah ni pun sama lah kita ambil yang ada PWM ni yang ada bentuk signal ni warna putih Positif warna merah dan negatif warna hitam. Okay guys, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak calibrate kita punya EAC 1080 dengan kita punya remote control ni lah. Okay. So, saya letakkan di sini lah remote control saya. Saya dah switch on. And then, uh, di sini kamu dah kena sama bateri dan juga receiver. Dan sebelum kamu switch on, so di sini adalah button switch on and off dan juga button set so sekarang ni kamu kena tekan button set hold dan press on so dia akan beep macam tu dan sekarang ni kamu kena lift the throttle ni supaya dalam neutral so biarkan sajalah dan tekan set so dia akan beep sekali so selepas tu kamu tekan pula kepada uh, forward full eh? kita nak bergerak ke hadapan full, lepas tu tekan set lagi lah dia akan beep dua kali dan last sekali kita akan uh, apa, calibrate untuk yang reverse pula so, tekan full ke, ke reverse dan tekan set so, it's done ok dia dah bunyi macam tu, dia, dia siap lah so, if you try dia akan forward dia akan reverse okay. so, kamu kena buat this kind of Uh, calibration kalau tak dia tak akan bergerak lah ok forward reverse so now saya akan sambungkan AC ni dengan uh, card ni lah program card dan kita tengok apa yang kita boleh programkan di sini ok sambung make sure connection betul PWM positive and negative dan switch on lah Switch on, tekan button, kita akan saja lah. So, dia akan keluar uh, screen, dua screen ni. First screen adalah item dan second adalah value. So, kamu akan refer kepada this description lah dekat sini. So, ada 1 sampai 5 di depan dan kamu boleh pusing belakang dia 6 sampai 15. Okay. So, kita tengok apa perbezaan kalau kita ubah satu persatu parameter ni lah eh. The first parameter adalah running mode. So, kamu boleh pilih tiga choices, option. First adalah forward brake, forward reverse brake dan juga forward reverse. So, most of the YouTubers uh, yang main uh, crawler ni, dia set as forward reverse. Tapi, kamu boleh juga set as forward reverse brake ataupun forward brake. Okay. 
So sekarang kita tengok parameter nombor 2 battery type. So battery type kita boleh pilih lipo ataupun NIMH. Selalunya kita guna lipo battery lah. Eh. So kita set as so value as 1. Sebab ni lipo. And then parameter nombor 3 cut off voltage. So uh, dia punya default dia adalah medium 3. So kita leave it lah. So ni cut off voltage supaya kita make sure kita protect kita punya battery lah. At berapa volt supaya Uh, dia tak terus apa, sedut power daripada bateri ni lah ok and then number 4 initial start force, so initial start force ni saya letak value dia paling rendah sekali lah which is 0% nombor 1 so if you letak nombor 1 dia akan uh, start at slow lah, slow apa slow crawl, so kalau kamu letak D ni, dia akan lebih laju sikit lah, apabila kamu tekan sedikit throttle tu lah So that's why kita letak uh, 0% di sini. So let's try eh. So tak saya letak 1, 0%. Okay. So switch off. Dan kita tengok dia punya slow crawl lah. So dia boleh bergerak dengan slow lah eh. So, kita compare pula dengan at maximum 16%. Okay, maximum adalah 9. 16%. Okay. So dia beza. Tekan sikit je dia dah pergi laju. Kita tak boleh slow je tadi. Okay. okay. So kalau boleh kita nak start at the lower speed possible lah. Sebab kita nak slow crawl kan. Ni laju dah. So kalau laju maybe rig boleh terbalik je kan. So that's why kita start at. Kita set as 1 lah. Value dia 1. 0%. satu dan number 5 ni adalah maximum forward force selalunya saya akan letak maximum lah 100% supaya dia bergerak dengan uh, laju lah uh, kalau kita punch uh, full throttle uh, full throttle dia bagi 100% force tu yang penting sebab sometimes kita sangkut dekat batu ke kan macam tu lah so kita kena ada 100% force same goes to the 6 lah number 6 Maximum reverse force ni pun kita set as 100%. Nombor Okay. So, untuk parameter nombor 7 dan nombor 8 ni. Uh, maximum break force dan juga initial break force. Ini kamu boleh set if kamu pilih parameter nombor 1 ni which is running mode. Nombor option nombor 2. Reverse forward reverse break. So, ada function break. So, kamu boleh set parameter nombor 7 dan nombor 8 ni lah ya. Okay. Sebab dia ada function break. So kalau kamu pilih option nombor 3 macam ni. So kalau kamu set ni pun dia tak akan uh, ada guna lah. Sebab kamu tak ada tak apa on kan uh, function break tu lah ya. Okay. So untuk function nombor 9 pula. Drag break. So drag break ni apabila kamu release throttle kepada neutral. So maknanya kalau kamu throttle and then kamu release dia akan apply drag break drag break so berapa persen kita nak set so untuk ini saya kebanyakan saya tengok daripada dalam youtuber sebanyaknya set uh, nombor 7 atau nombor 8 macam tu untuk crawler so nombor 7 adalah 80% lah tapi ada juga yang set 100% drag break dan nombor 10 adalah drag break rate So drag break rate ni kalau kamu pilih uh, level 1, option 1 ni kamu akan dapat smooth braking lah. Kalau nombor level 9 ni uh, dia akan bagi aggressive braking. So bergantung kepada surface lah rasanya. 
So kalau kamu ada berpasir ke Kita nak smooth So kita boleh letak level 1 Tapi Lebih mudah kita letak level 5 je lah senang kan So untuk neutral range ni Saya rasa dia adalah respon Yang kita punya remote ni lah So if you put at uh, Apa First, kalau ambil first option ni Dia respon dia lebih Pantas lah berbanding yang uh, Option number 9 0.12 millisecond So saya set uh, One sebab nak uh, Fast response Untuk remote And then kita ada Nombor 12 Smart mode Start mode ataupun punch So yang ni adalah penting lah untuk crawler So untuk start mode ni Usually kita letak uh, Number 1 eh, Untuk Dapat smooth start Tapi kita tengok apa apa beza dia Kalau kita letak option 1 Level 1 Ataupun level 9 eh. okay, eh. So sekarang saya set as level 9 Ok So dia bergerak smooth Kalau kita punch okay. So sekarang kita tengok pula Kalau kita set uh, Tadi level 9 kan So sekarang kita set level 1 pula lah 12 Level 1 okay. Sekarang ni level 1 Oh, so dia dapat lagi smooth lah level 1 Let's start Berbanding tadi Kita boleh lagi smooth pen lagi Dia punya pergi hmm, Nampak tu dia pergi lagi smooth Berbanding tadi Tapi punch lah agak kurang So dia tak lagi Tapi untuk smooth start Okey. Tu punch kurang. So saya rasa setting ni kita, kita tengok kesesuaian um, trail lah ataupun cost tu kan. So kita adakah kita perlu punch uh, heavy punch atau tidak untuk kita punya rig uh, melepasi cost ataupun trail tersebut eh. So saya maybe saya letak I punch sebab kebanyakan trail yang saya guna ada batu-batu saya sudah perlukan uh, apa start mode atau punch yang kuat lah so parameter nombor 13 adalah PWM frequency so PWM frequency ni dia punya default adalah nombor 4 lah eh. tak silap saya nombor 4 so kita biar je lah kat sini uh, saya pun tak tahu function dia maybe ada kaitan dengan dia punya remote And then BEC voltage ni ah ni one of the inilah. Uh, benda yang best jugaklah pada saya sebab kita boleh guna high voltage punya servo eh. So high voltage servo dia boleh pergi up to 7.4 volt. Uh, so means that dia ada more torque lah berbanding daripada kita guna 6 volt lah. So saya guna high voltage servo 7.4 volt. And then untuk free wheeling Uh, kalau kamu baca manual tu Dia suggest kita enablekan free wheeling lah So ni saya enablekan free wheeling 15 Ok So saya rasa that's all lah Daripada saya berkenaan dengan EAC 1080 ni 1080 ni Hobby wing Quick run So kalau ada apa-apa saya tersilap ke Ada tambahan boleh komen di uh, Ni lah di bawah lah eh. Okay. Thanks. Bye.